नमस्कार अभी जो हम गेम देखने वाले हैं वो एरविन लैमी और एंटन स्मिरनो के बीच हुआ था टाटा स्टील चैलेंजेस में ये फर्स्ट राउंड में ये गेम हुआ था जो कि बहुत ही बेहतरीन तरीके से उन्होंने डबल एक्सचेंज सेक्रीफाइस दिया था और बहुत ऐसे कम गेम होते हैं अगर हम बात करें तो तोपलो स्टाइल में कि ये गेम हुआ था तो आपको डेफिनेटली ये देखना चाहिए क्योंकि इसमें पोजिशनल आइडियाज आपको और ज्यादा आपका रिफ्रेश हो जाएगा तो अगर हम टाटा स्टील मास्टर्स के अलावा एक ग्रुप की बात करें जो कि चैलेंजर्स है तो उसमें भी बहुत ही स्ट्रांग बहुत ही अच्छे प्लेयर्स खेल रहे हैं इंडिया से दो प्लेयर और खेल रहे हैं निहाल सरीन और गांगुली उसके अलावा विंसेंट कैमर और जो खुद जो स्मिरनो है वो भी बहुत यंग यंग है तो बहुत ही अच्छे अच्छे प्लेयर्स है लेकिन एक एक्सपीरियंस प्लेयर कैसे अपने गेम को और ज्यादा अच्छे से बता सकता है इस गेम में हम देखेंगे तो हम लोग क्विकली गेम विंडो की तरफ जाते हैं जो गेम स्टार्ट हुआ वो d4, d5, c4, c6, knight to f3, knight f6, e3, bishop g4. बहुत बार जब आपको knight c3 के बाद d cut c4 वाला जो वेरिएशन है उसको अवॉइड करना होता है तो e3 खेल देता है वाइट और इसके साथ ही जैसे e3 खेला तो bishop g4 खेला वाइट ने सॉरी ब्लैक ने और क्वीन b3 के बाद क्वीन b6 है यहाँ पे आप देख सकते हैं कि वाइट एक्चुअली सी फाइव जा सकता है जिसमें क्वीन इन टू बी कट बी थ्री और वो वेरिएशन भी खेल सकते हैं लेकिन क्योंकि ये बिशप ऑलरेडी बाहर आ चुका है तो शायद वो उतना पॉपुलर नहीं होगा यहाँ पे तो एन ई फाइव खेला यहाँ पे बिशप एफ फाइव और फाइनली सी पर डी फाइव मार दिया यहाँ पर आकर ब्लैक ने क्वीन इन टू बी थ्री डिसाइड किया कि एक्सचेंज कर लेते हैं क्वीन को क्योंकि एक कट बी थ्री के बाद ठीक है आप अभी सी इन टू नहीं मार सकते हो डी फाइव क्योंकि कुछ कंडीशन में बिशप बी फाइव चेक करा है और खासकर नाइट सी थ्री नाइट बी फाइव एक अच्छा बन सकता है उसमें प्लान तो यहाँ पर नाइट इन टू डी फाइव मारा क्योंकि इसमें इसमें अगर हम देखें तो बी थ्री खेल दिया वाइट ने लेकिन अगर हम बात करें नॉर्मल वेरिएशन की कुछ और जो कि पॉपुलर हो सकते हैं सो उसमें एफ थ्री ई फोर करके आप इस बिशप को बंद कर सकते हो इस वक्त लेकिन गेम में बी थ्री खेला उन्होंने एक्सचेंज कर दिया बिशप बिशप कट डी थ्री नाइट कट डी थ्री अब ब्लैक के लिए एक अच्छा बात है कि जब आप अभी ई सिक्स खेलोगे बाद में तो आपके पास ये जो सी एट का जो बिशप है जिसको कि हम प्रॉब्लम चाइल्ड बोलते हैं वो नहीं है फिलहाल इस ओपनिंग में तो यहाँ पे नाइट ए सिक्स खेला डेफिनेटली जो नेक्स्ट आइडिया है वो नाइट बी फोर हो सकती है जब मैं गेम देख रहा था ये तो मुझे लगा फर्स्ट टाइम जब मैंने देखा था तो मुझे लगा शायद रुक इन टू ए सिक्स जैसे सेक्रीफाइसेस पॉसिबल है यहाँ पे लेकिन इमिडिएटली मारना चाहिए कि वेट करना चाहिए ये एक आ, सोचने वाली बात थी तो आ, जैसे ही हम बात करें नाइट ए खेला उन्होंने तो बी आया वाइट क्योंकि बी को स्टॉप करना जरूरी था ई सिक्स खेला आ, इस बिशप का जो कंट्रोल है वो भी अभी बी फोर पे है और डेफिनेटली ई सिक्स वैसे भी एक नेचुरल मुहे खेलना ही चाहिए था यहाँ पर आकर एक बहुत अच्छा डिसीजन लिया उन्होंने कि जैसे मैं देखता हूँ कि बहुत बार लोअर प्लेयर्स को या बहुत ऐसे प्लेयर्स होते हैं जिनको लगता है कि किंग को हमेशा सेव करने के लिए कैंसलिंग ही सबसे बेस्ट ऑप्शन है लेकिन ऐसा नहीं है आपके पास पोजिशन के हिसाब से हिसाब से आपको थोड़ा फ्लेक्सीबल होना पड़ता है और खासकर जब आपको पता हो कि बहुत जल्दी एंड गेम आने वाला है तो किंग को कहाँ पे रखना चाहिए एक इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट होता है हर चेस प्लेयर के लिए तो यहाँ पर उन्होंने अगर हम बात करें गेम की तो यहाँ पर उन्होंने किंग ई टू खेला क्योंकि जैसे ही किंग ई टू खेला यहाँ पे बिशप ई सेवन खेला और फाइनली नाइट ए थ्री आगे बैठ क्योंकि इसमें आप देख सकते हैं नाइट ए थ्री के बाद नाइट सी फोर एक बहुत ही अच्छा प्लेस है नाइट के लिए कैंसिल किया ब्लैक ने ब्लैक के पास शायद कोई ऐसा अच्छा स्क्वायर नहीं था जहां पे कि वो किंग को फिलहाल मेंटेन कर सके तो उन्होंने कैंसलिंग करने को डिसाइड किया नाइट सी फोर खेला नाइट सी फोर के बाद यहां पर आकर सी फाइव खेल दिया ये एक बहुत अच्छा मोमेंट है एक्चुअली किसी भी प्लेयर के लिए पोजिशनल चेस क्या होता है ये समझने के लिए क्योंकि जब हम चेस स्टार्ट करते हैं तो हमको सभी को बेसिक एंड गेम स्किल्स और टैक्टिक्स इन पर ज्यादा थोड़ा सा ओपनिंग बेस ये सब करवाया जाता है लेकिन अगर हम एक एक्सपीरियंस प्लेयर की बात करें तो उसके पास ये भी अंडरस्टैंडिंग होती है कि पोजिशनल आइडियाज क्या होते हैं तो एक बहुत अच्छा पोजिशनल आइडिया था कि जैसे ही सी फाइव खेला अभी आप देख सकते हैं कि ई सेवन का बिशप और ए सिक्स का नाइट सी फाइव को कंट्रोल कर रहा है इसीलिए आप अगर इसको एक्सचेंज करेंगे तो आई थिंक ब्लैक जो है वो ठीक रहेगा सो यहाँ पे एक बहुत ही अच्छा डिसीजन लिया उन्होंने और रुक इन टू ए सिक्स मार दिया ये गेम का पहला एक्सचेंज सेक्रीफाइस था मुझे लगता है आपको पूरा गेम देखना पड़ेगा नेक्स्ट जो एक्सचेंज सेक्रीफाइस आया था और कितना अच्छे तरीके से उन्होंने मेंटेन किया था क्योंकि एक लॉन्ग टर्म एक्सचेंज सेक्रीफाइस है क्योंकि आप देखो कि जैसे ही रुक इन टू ए सिक्स मारा अभी बी कट ए सिक्स फोस्ट है और आफ्टर डी कट सी फाइव थोड़ा सा हम क्विकली इसको इवेल्युएट करते हैं कि एक्चुअली क्या क्या मिला है इस पोजिशन में व्हाइट को सॉरी 
यहाँ पर देखें तो क्वीन साइड में पॉन डबल सो डबल हो गए ए फाइल में सी पॉन आपके पास एक्स्ट्रा है मतलब ये आपको एक दे, देखा जाए तो एक असेट है आपके लिए फिलहाल उसको बैकअप के लिए बी फोर भी सपोर्ट दे रहा है किंग आपका सेफ है नाइट स्पेशली सी फोर का नाइट बहुत ही स्ट्रॉन्ग है क्योंकि वो कभी डी सिक्स पे जा सकता है और खासकर अगर बात करें ब्लैक के लिए तो उसके पास भले ही डबल रुक है लेकिन कोई ऐसा ओपन फाइल नहीं है जिसको वो कंट्रोल कर सकते हैं और व्हाइट के पास एक रेडीमेड टारगेट है कि आप रुक एवन आके ए सिक्स को अटैक कर सकते हो तो देखा जाए तो ये बहुत छोटी छोटी बातें हैं लेकिन पोजिशनल चेस की दुनिया में ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है और इसकी अंडरस्टैंडिंग आपको ग्रेजुअली आपको डेवलप करना ही पड़ेगा अगर आपको अच्छा चेस प्लेयर बनना है तो सो यहाँ पे रुक एफ सी एट खेला सी फाइव मर रहा है डी फोर खेला यहाँ पे एफ सिक्स एफ सिक्स का आइडिया ये था कि कुछ कंडीशन में जब आप रुक एवन खेल के ए सिक्स को अटैक करोगे तो आपको रुक सी सिक्स आ रहा है जिस सपोर्ट देने के लिए लेकिन आपको नाइट ई फाइव आकर इसको हटा सकते हो तो एफ सिक्स से उन्होंने और खास बाद में कभी किंग एफ सेवन भी ले सकते हैं सो एक ये ईजी आइडिया था देखा जाए तो ब्लैक के लिए कि एफ सिक्स खेलना जरूरी था ई फोर खेला नाइट डी फाइव जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट लग रहा है तो उसको हटा दिया वहां से नाइट सी सेवन आए ब्लैक और यहाँ पे आके बिशप सी थ्री खेल दिया अब इस पोजीशन में मुझे नहीं लगता कि कहीं से भी कोई प्रॉब्लम लग रही है व्हाइट को क्योंकि नाइट बी फाइव अगर आता है तो भी आप सी थ्री का बिशप डी फोर को कंट्रोल कर रहे हैं तो यहाँ पे नाइट बी फाइव खेला रुक ए वन रुक सी सिक्स ऑलमोस्ट फोर्स्ट है क्योंकि इस बार एनी फाइव वैसे नहीं आ रहा है ई फाइव ये एक बहुत अच्छा मूव था क्योंकि अगर आपको जो ई फाइव और सी फाइव के भरोसे डी सिक्स को सिक्योर करना है इस स्क्वायर को तो ये बहुत इंपॉर्टेंट मूव था तो ई फाइव खेला उन्होंने और इसके बाद बिशप डी एट आया मुझे इतना लगा नहीं था कि इस पोजीशन में कहीं से बी डी एट से भी कुछ हो रहा है इम्प्रूव इम्प्रूव हो रही है पोजीशन सो बहुत मुश्किल पोजीशन लग रही है एक्चुअली ब्लैक के लिए नाइट डी सिक्स खेला ये नाइट अभी अभी अब अब इसको अगर मारोगे तो ई के डी सिक्स के बाद दो कौन पासर बन जाएंगे सो ये बहुत ही बेहतरीन पोजिशन है एक्चुअली देखा जाए तो व्हाइट के लिए रुक बी एट खेला यहाँ पे एफ फोर व्हाइट और ज्यादा सॉलिड कर रहा है ई फाइव के फोन को ताकि अगर जब भी आप एफ इन टू ई फाइव मारते हो तो और भी एक ऑप्शन है एफ इन टू ई फाइव भी आ सकता है इवन नाइट इन टू ई फाइव बिशप इन टू ई फाइव सभी मुझे लगता है चल रही तो एच फाइव खेला यहाँ पे जी थ्री जितना हो सके वो जो फोन चेन है उसको मेंटेन करना बहुत जरूरी है एच टू टू ई फाइव वो एक बहुत अच्छा डिसीजन है व्हाइट के लिए नाइट सी सेवन खेला यहाँ पे और डेफिनेटली uh, uh, इस पोजिशन में देखा जाए तो ब्लैक ऑलरेडी पैरालाइज हो गया है क्वीन साइड में उसके पीसेस निकल नहीं रहे कहीं से कोई भी अच्छा प्लेस नहीं है किसी पीस के लिए तो किंग ई थ्री आया व्हाइट एफ फाइव बिशप टू डी टू किंग एफ एट किंग टू डी फोर व्हाइट इतना ज्यादा कॉन्फिडेंट फील कर रहा है इस पोजीशन में भले ये पोजीशन आप चेक करेंगे अगर तो इंजन वाले जो भी बताएं लेकिन एज अ ह्यूमन प्लेयर व्हाइट हमेशा यहाँ पे बेटर रहेगा क्योंकि मुझे नहीं लगता कि कोई ट्रिक्स यहाँ पे आ रही है ब्लैक की तरफ से तो जी सिक्स खेला है यहाँ पे नाइट ई वन है अब नाइट ई वन का जो आइडिया है वो डेफिनेटली इसमें ये हो सकता है कि आप नाइट सी टू आके नाइट ई थ्री और नाइट सी फोर के लिए फाइट कर सकते हो या फिर आप नाइट सी टू किंग रिमूव करके नाइट डी फोर जा सकते हो जिसमें आप देख सकते हैं ई सिक्स और सी सिक्स दोनों ही प्रॉब्लम है सो ये भी बहुत अच्छी बात होती है कि बहुत बार कोई एक स्क्वायर ऐसा होता है जो हमको यूज करना होता है बट हमारा खुद का वहाँ कोई पीस पड़ा हुआ है तो उसको रिमूव करके और आप डेफिनेटली उसको यूज कर सकते हो स्क्वायर को और एक बहुत ही अच्छी बात है जो कि इस गेम में देखने मिली थी तो जैसे ही उन्होंने नाइट इवन खेला यहाँ पे तो नाइट इवन के बाद नाइट बी फाइव खेला और उन्होंने फोर्स कर दिया ऑलमोस्ट कि भाई यहाँ पे अब देखा जाए तो अगर हम बात करें नाइट इंटू बी फाइव की तो भी पॉसिबल है वो भी मुझे बेटर लग रहा है लेकिन अगर हम नॉर्मल कंडीशन की बात करें जिसमें आप किंग हटा लोगे तो भी अच्छी बात है लेकिन उन्होंने क्लियर डायरेक्शन में खेला और आफ्टर नाइट इंटू बी फाइव अभी दोनों ऑप्शन पॉसिबल है लेकिन अगर आप रुक इन टू मारोगे तो इसमें एक प्रॉब्लम और ज्यादा है कि आप बाद में नाइट एफ थ्री आके किंग सी फोर में भी रिमूव करके नाइट डी फोर आ सकते हो जिसमें बहुत ज्यादा थ्रेड्स हैं डी फोर स्क्वायर एक्चुअली बहुत ही अच्छा लग रहा है नाइट के लिए तो वो एक यूज कर सकते थे इस पोजीशन में लेकिन उन्होंने गेम में ए कट बी फाइव मारा और रुक इन टू ए सेवन के बाद मुझे लगता है ये कम्प्लीटली विनिंग पोजिशन है क्योंकि ब्लैक के पास कोई ज्यादा अच्छे चांसेस नहीं है इसमें लेकिन यहाँ पर उन्होंने रुक सी सी एट खेला नाइट टू सी टू डेफिनेटली डी फोर के लिए आ रहे हो नाइट रुक एट खेला रुक डी सेवन यहाँ पे एक्चुअली एक अच्छा प्लान था कि रुक मतलब एक कंडीशन अच्छा था कि रुक बी सेवन आओ और अगर
फाइल जो है क्लोज फाइल में अभी ओपन फाइल में नहीं है मतलब एक मुंह और उनको लगेंगे वापस से रोकेट जाके रोके बनाने में तो ये भी पॉसिबल था लेकिन मुझे लगा रुक डी सेवन भी अच्छा ही है कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें लेकिन बिशो डी सेवन खेला यहाँ पे किंग टू ई थ्री डेफिनेटली नेक्स्ट मुंह नाइट डी फोर हो सकती है रुक ई एट खेल किंग ई एट खेला सॉरी यहाँ पे और यहाँ पे आपके आप देख सकते हो कि जो इस गेम को मैंने क्यों चूज किया था कि ठीक है सिंगल सेक्रीफाइस एक्सचेंज सेक्रीफाइस वाले बहुत सारे गेम्स आपको मिल जाएंगे पर एक ही गेम में दो एक्सचेंज सेक्रीफाइसेस बहुत ही रेयरली ऐसा होता है आ, हर दिन तो शायद ऐसा नहीं होता है सो एक बहुत अच्छा डिसीजन लगा था मुझे सो so, उन्होंने रुक डी सिक्स खेला एक्चुअली रुक डी सेवन भी पॉसिबल था लेकिन जब आपके पास कंप्लीट कंट्रोल होता है तो आप सोचते हैं कि और ज्यादा इंटरेस्टिंग तरीके से मैं आ, जीत सकता हूँ तो वो अच्छी बात होंगी सो so, रुक डी सिक्स खेला उन्होंने बी डी सिक्स ई इंटू डी सिक्स और फाइनली किंग डी सेवन आ गया यहाँ पे नाइट डी फोर खेला बी फाइव मर रहा है सो रुक ए टू आया बिशप सी थ्री ए टू बी टू को सपोर्ट देना बहुत जरूरी था रुक ए वन नाइट इंटू बी फाइव फाइनली वो कौन भी एक्चुअली देखा जाए तो कुछ एक दो मुंह और हम रुक बी एट खेल के उसको बचा सकते थे पर मुझे नहीं लगता कि उस पोजीशन में वो पोजीशन बच जाएंगी क्योंकि बाद में नाइट एफ थ्री आके नाइट ई फाइव आ रहा था और सी सिक्स सी सेवन के बाद वो पोजीशन लॉस्ट ही लग रही है मुझे लेकिन आफ्टर नाइट बी फाइव यहाँ पे रुक एच वन खेला रुक एच फोर खेला यहाँ पे व्हाइट ने एच फोर की वजह से देखा जाए तो जरूरत नहीं थी पर ये एक अच्छी बात नोटिस करने लायक है कि एक छोटा सा काउंटर भी नहीं दे रहा है व्हाइट इस पोजिशन में यही एक एक्सपीरियंस प्लेयर की खासियत होती है कि वो एक बार जब विनिंग पोजिशन आ जाती है तो सेकेंड चांस नहीं बहुत ही कम देते हैं प्लेयर्स को अपोनेंट्स को तो रुक जीवन के लिए यहाँ पे किंग एफ टू रुक डी वन नाइट डी फोर अब मुझे लगता है ये पोजीशन बहुत मुश्किल है सिर्फ मैं सोच रहा था इस पोजीशन में कि मे बी बिशप ई फाइव आके बाद में ये पॉन्स पुश करने चाहिए और वो ज्यादा ईजी रहेगा क्योंकि डी सिक्स को प्रोटेक्शन है लेकिन जैसे ही उन्होंने रोकेट खेला यहाँ पे किंग ई टू आया वाइट क्योंकि डेफिनेटली इस पोजीशन में आप रुक रुक को और कहीं हटाना पड़ेगा आपको और किंग को भी इजीली हम इस जोन में रख सकते हैं उस ज़्यादा जो ज़्यादा बेटर है कंपेयर टू दिस तो रुक जीवन खेला यहाँ पे बी फाइव और बी फाइव के बाद रुक इनटू जी थ्री मार दिया यहाँ पे आप देख सकते हो कि वाइट ने एक बहुत ईजी विनिंग मोड ढूंढ लिया कि बिशप बी फोर आ गए और बाद में फिर डी सिक्स को प्रोटेक्शन है और डी सिक्स चेक आ रही है तो रुक जी टू खेला यहाँ पे चेक दिया किंग डी थ्री रुक बी टू सी सिक्स अभी फिलहाल चेक है तो आप बी फोर को प्रोटेक्शन देने की जरूरत नहीं है लेकिन जब किंग सी एट खेला तब भी उन्होंने बिशप को नहीं बचाया और नाइट इन टू ई सिक्स मार दिया एकदम बहुत ही अच्छे तरीके से उन्होंने कंप्लीट कंट्रोल था उनका गेम पे एरविन का और देखा जाए तो आ, जो ब्लैक से प्लेयर थे इसमें न वो वैसे बहुत स्ट्रॉन्ग है आ, यंग भी है बहुत लेकिन उनको एक बहुत ही अच्छा पोजिशनल लेसन दिया उन्होंने इस गेम में फर्स्ट राउंड में Uh, मैं कोशिश करूंगा कि और भी अच्छे गेम्स अगर होते हैं तो मैं आपकी तर, आपकी तक आप तक लेके आऊं और आपके पास अगर कोई सजेशन है तो आप मुझे बता सकते हैं मैंने ऑलरेडी टाटा स्टील मास्टर्स के कुछ गेम्स अपलोड किए हैं तो अगर आप चाहो तो वो चेक कर सकते हैं मैं आ, कोशिश करूंगा कि आ, लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में डाल दूँ और आ, आपके लिए वो ईजी रहेगा मिलते हैं बहुत जल्दी बाय थैंक यू